வெள்ளிக்கிழமை அபிராமி அந்தாதியை பற்றி பேசக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு நான் ஒரு பத்து தினங்களுக்கு முன்னதாகத்தான் அறிவேன் ஆக விளையாட்டாக சிறு வயதிலே சொல்லிக் கொடுத்த என் தந்தையார் சொல்லிக் கொடுத்த தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நஞ்சல் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லெண்ண எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பர்க்கே கனம் தரும் பூங்குடலால் அபிராமி கடைக்கண்களே என்று விளையாட்டாக சொல்லிக் கொடுத்த சில பாடல்கள் அறிந்து அறியாமலும் பொருள் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்ட அந்த பாடல் இன்றைக்கு தருபுரு ஆதீன பிரச்சார நிலையத்தில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிட்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளாகிய தன்னாளுடைய சிவனும் அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருளாளர்களும் என்னை வலிய வந்து ஆட்கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை நான் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து போகிறேன் தொடர்ந்து தருவராதீன மனமும் துவாரகதாஸ் கோவர்தன் தாஸ் வைணவ கல்லூரி தமிழ் துறையும் இணைந்து நடத்திய அந்த நிகழ்வு மிகப்பெரிய நிகழ்வு உலகமே போற்றக்கூடிய மாபெரும் நிகழ்வு நான்கு நாள் மிக சீரும் சிறப்பமாக அனைத்துலக சைவ சித்தாந்த மாநாட்டை நடத்தி கல்லூரிக்கும் எங்களுக்கும் பெருமை சேர்த்தார்கள் நான் ஒரு கருவியாக இருந்து செயல்பட்டேன் ஆக இந்த பரம்பொருள் வழிய வந்து என்னை ஆட்கொண்டது என்று சொன்னால் அது வகையாகாது இந்த அபிராம பட்டர் ஒரு சாதாரண அமிர்தலிங்க ஐயருக்கு மகனாக பிறந்த சுப்பிரமணியன் என்ற இயற்பெயரை தாங்கிய ஒரு ஜீவாத்மா அபிராமியனுடைய கடைக்கன் பார்வையால் அபிராம பட்டராக மாறிய சூழல் சரபோஜ மன்னனுக்கும் இந்த சுப்பிரமணியனுக்கும் நடந்த சின்ன கருத்து விவாத பொருள் இவையெல்லாம் மனிதனை எப்படி மாற்றியிருக்கிறது பெரியோர்கள் சொன்னதைப் போல நீர் இல்லா நெற்றி பாழ் உடன்பிறப்பு இல்லா உடம்பு பாழ் என்று சொன்னதைப் போல நம்முடைய சைவ வரவிலே நீர் அணிந்து கொள்வதுதான் அணிந்து கொள்வதுதான் நமக்கு அழகு வெந்த நீர் அருங்கலம் விரதி கேட்கலாம் என்பதைப் போல அப்படி எந்நேரமும் திருநீர் அணிந்து கொண்டு அம்பாள் உபாசகனாக அபிராமியை போற்றி போற்றி பாடி பாடி வந்த அந்த அபிராமி பட்டருக்கு நடந்த சம்பவங்கள் வரலாறாக இருந்தாலும் கூட எதேச்சியாக நடந்த சரபோஜ மன்னனுக்கும் அவருக்கு நடந்த ஒரு சின்ன விடயம் இன்றைக்கு அமாவாசையா இல்லை இல்லை பௌர்ணமி என்று சொல்ல அருகில் இருந்தவர்கள் கேலி கிண்டல் செய்ய இவருக்கு தெரியாமல் புரியாமல் சொல்லிவிட்டோமோ என்ற ஒரு பதவிதப்பு மேற்பட அம்மாளை வேண்டி புவனம் காத்தவளே ஆத்தா தாயே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டதே உன்னுடைய பக்தனாக இருந்தாலும் கூட எப்படியோ தவறி சொல்லிவிட்டேனே நான் என்ன செய்வேன் என்று வருத்தமுற்று அம்மாளை வழிபட அந்த அம்மாளே தன்னுடைய ஆபரணத்தில் ஒன்றை எடுத்து வீசி அமாவாச இருளை மிக நேர்த்தியாக ஒளி வீசும்படியாக வெளிச்சம் உலகமெல்லாம் வெளிச்சம் மீதுர செய்த அந்த திருக்கோளம் சரபோஜ மன்னன் கண்ணும் காணாமல் சென்ற அதே சரபோஜ மன்னனே இந்த அபிராம பட்டரை அழைத்து நீ நூடி வாழ்க உன் பெருமையை யாம் அறிந்து கொண்டோம் என்று மேன்மு பொருந்திய சொற்களால் வாழ்த்து கூற இறுதியாக இங்கே வாகீச கலாநிதி ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அபிராம பட்டருடைய அந்த ஆன்மீக அறிவு இறைவியால் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளாகிய அபிராமியால் ஆட்கொண்ட அந்த ஞான பேற்றை சொல்லுகின்ற பொழுது இவருடைய அதிசயத்தக்க நிகழ்வுகளை கண்டுகொண்ட உணர்ந்து கொண்ட சரவோஜ மன்னன் ஏதாவது 
மானியம் வழங்க வேண்டும் அரச மானியம் வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் எல்லாம் உமையம்மையின் திருவரல் என்று அமைதியாக இருந்து விட்டார் நம்முடைய அபிராம பட்டர் இன்றும் நம்முடைய திருக்கடவூரிலே இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்பக்க கிராமங்களில் அபிராமப்பட்டனுடைய வழிவழி தொடராக வந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அரச மானியமாக கோவில் மானியமாக காலம் காலமாக இந்த உலகத்திலே கொடை வழங்கக்கூடிய ஒரு மரபுண்டு அப்படியான மரபிலே சரபோஜி மன்னன் வழங்கிய அந்த மானிய நிலத்தில் உழுதுண்டு பொன் விளைச்சலை பெருக்கி பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த அபிராமப்பட்டர் அம்பாளுக்கு செய்த கங்கிரியத்தால் பரிசு பொருளாக கிடைத்த நிலத்திலே நெல் குவியல்களை குவித்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு பரிசு கொடுத்தும் தான் உண்டும் வாழ்ந்து வரக்கூடிய அந்த மரபை வாகீச கலாநிதி கீவா ஜெகநாதனையா பதிவு செய்கிறார் ஆக இந்த திருக்கடவூரில் எழுந்தருளியுள்ள அமிர்த கணேசன் உடனாகிய அம்பாள் அபிராவியை நாம் நினைக்கின்ற வேளையில் இந்த உலகம் மேன்மையுறுவதற்காக பரம்பொருளாகிய ஈஸ்வரனும் உமையம்மையும் நாடு நலம் பெற உயிர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு எல்லா வகையிலும் வழியை வந்து ஆட்கொள்ளக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கலாம் பெரியோர்களே வழியை வந்து ஆட்கொள்வதில் என்றால் இறைவன் நேரடியாக வந்து திருச்செந்தூர் முருகனாகவோ அல்லது திருக்கடவூர் அபிராமியாகவோ அல்லது மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரராகவோ திருவொற்றியூர் தியாகராஜ பெருமானாகவோ திருவேற்காடு கருமாரியம்மனாகவோ நேரடியாக வந்து நமக்கு உதவி செய்வதில்லை வடமொழியிலே சொல்லுகின்ற பொழுது தெய்வம் மனுஷ ரூபினான் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு நல்ல பாருட தேகம் தாங்கிய பெரியவராக அம்மையாராக நேரடியாக வந்து உங்கள் மகளுக்கு திருமணமா என்னாலான உதவியை செய்கிறேன் என்று சொன்னால் அது இறைவனுடைய திருவருள் உங்கள் பிள்ளையினுடைய படிப்புக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் வழியை கேட்டால் அது இறைவனுடைய திருவருள் அப்படி நம்முடைய அபிராமப்பட்டர் அபிராமி மீது நூறு பாடல்கள் பாடுவதற்கும் இந்த அம்மாளுடைய பெருமைகளை எடுத்தோதுவதற்கு எடுத்தோதுவதற்கும் உலப்பாங்கு அழைப்பது என்னவென்று கேட்டால் வழியை வந்து ஆட்கொள்ளுதல் இந்த உலகத்திலே பல்லாயிரம் கோடி உயிர்கள் ஜனிக்கிறது எல்லா உயிர்களும் இறைவனை கொண்டாடுவதில்லை பாடுவதில்லை ஆக பல்லாயிரம் கோடி உயிர்களுள் சில ஜீவாத்மாக்களை பரமாத்மாவை புகழ்ந்து பாடுவதற்கு இறையருளும் குருவருளும் பணிக்கிறது அப்படி முதல் பாடலிலே எல்லா பாடல்களையும் பாடி பொருள் சொல்லலாம் அபிராமி அந்தாதியை படிக்காதவர்கள் இருக்க முடியாத சைவ மரபிலே தோன்றியவர்கள் இருந்தாலும் கூட சில பாடல்களை அங்கமங்கமாக தொட்டு காட்டி அபிராமி அந்தாதியை இங்கே சிந்திக்க இருக்கிறோம் பெரியோர்களே உதிக்கின்ற செங்கதில் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்க மாதுளம் போது மலர்க்கவலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்கும தோயம் என்ன விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி என்ற விழுத்துணையே விழுத்துணையே என்று தொடங்கக்கூடிய அந்த பாடல் தொடங்கி பல்வேறு பாடல் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய வழிபாட்டு வேலையிலே அம்மையார் பாடினார்கள் கூடவே நண்பர்களும் பாடினார்கள் சான்றோர்களும் பாடினார்கள் பத்தாம் பாடலாக நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதும் வளர்த்தால் எழு தாவரையின் ஒன்றும் அரும்பொருளே அருளே உமையே இமையத் தன்றும் பிறந்தவளே அழியா முத்தி ஆனந்தமே நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் வைணவ மரபிலே கூட சொல்லுவார்கள் பேயாழ்வார் முதத்தாழ்வார் போய்கியாழ்வார் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் என்று அதே போல நம்முடைய சைவ வரபிலே கூட அம்பாள் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை ஒரு மனிதன் இறைபொருளை சிந்திக்கின்ற வேளையில் சதாகாலமும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் இறைநாபத்தை நமசிவாய ஓம் நமசிவாய ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி 
குறிப்பாக பெரியோர்களை ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றைக்கெல்லாம் பெயர் சூட்டுகிறார்கள் அபிராமி என்று பெயர் தான் வைக்கிறார்கள் அபி என்று சுருக்கி விடுகிறார்கள் வெங்கடேசனன் என்று வைக்கிறார்கள் நிக்கி என்று அழைக்கிறார்கள் மகாலுக்குமி என்று பெயர் சூட்டுகிறார்கள் மகா என்று அழைக்கிறார்கள் ஆனால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குழந்தைகளுக்கு தெய்வத்தினுடைய திருப்பெயரை சூட்டுவதன் நோக்கம் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமானால் எனக்கு திருநாமம் சூட்டிய முருகன் என்ற பெயரை பெற்றோர்களும் உறவினர்களும் அழைக்கின்ற பொழுது முருகா முருகா என்று சொன்னால் இந்த ஜீவாத்மாவை முருகா என்று அழைப்பது புற உலகத்திலே அக உலகத்திலே முருகா முருகா என்று சொன்னால் அந்த திருச்செந்தூர் முருகனை அழைப்பதாகவே பொருள் அப்படி இறைநாமத்தை சுப்பிரமணியன் என்றும் முருகன் என்றும் முகுந்தன் என்றும் கேசவன் என்றும் பெருமாள் என்றும் வள்ளி என்றும் தெய்வானை என்றும் பழனி என்றும் சண்முகன் என்றும் கார்த்திகேயன் என்றும் இறைவனுடைய திருப்பெயரை உச்சரிக்க காரணம் சதாகாலமும் இறை சிந்தனை வேண்டும் நேர்மறை எண்ணங்கள் வேண்டும் வள்ளலார் சொன்னதைப் போல ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி என்னுடைய மனம் இப்படியும் அப்படியும் அவாவுகிறது இந்த புற உலகத்திலே கண்டதை பார்ப்பதும் கண்டதை கேட்பதும் கண்டதை அனுபவிப்பதுமாக மனம் அலைகிறது இறைவா நான் ஒருமித்த சிந்தனையோடு உன்னை வணங்க வேண்டும் உன்னை வழிபட வேண்டும் உன் அருள் வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் நின் கருணை நிதி வேண்டும் கருணை நிதி இன்றைக்கு உலகியல் வாழ்க்கையில் பொருள் பொருள் என்று தேடக்கூடிய இந்த அலைக்கழிப்பான வாழ்க்கையில் நின் கருணை நிதி வேண்டும் என்று வேண்டக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் பெரியோர்களே ஆகவே தான் இங்கே அபிராமப்பட்டர் வேண்டுகின்ற பொழுது நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் என்று வேண்டுகிறார் அப்படியாக நம்முடைய அபிராம அந்தியாதியிலே பார்க்கின்ற பொழுது பதிமூறாம் பாடலாக பூத்தவலே புவனம் பதினான்கையும் பூத்த வண்ணம் காத்தவலே பின் கரந்தனுக்கு கரந்தவலே கரை கண்டனுக்கு மூத்தவலே என்று மூவா முகுந்தர் கிளையவலே மாத்தவலே உன்னை அன்றில் மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே பூத்தவலே புவனம் பதினான்கையும் பூத்த வண்ணம் காத்தவலே பின் கரந்தவலே கரை கண்டனுக்கு மூத்தவலே என்று மூவா முகுந்தனுக்கு இளையவலே மாத்தவலே உன்னை அன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதோ உலகம் பதினான்கையும் திருவிருளால் காக்கக்கூடிய ஆத்தா தாயே இந்த பெரிய பாக்கியம் உன்னை பாடுவதற்கு எனக்கு கிடைத்த பாக்கியத்தை நான் என்னென்று சொல்வேன் திருமாலுக்கு தங்கையாக இருக்கக்கூடியவளே பெரிய பெரிய தவத்தை உடையவளே பெரிய தவத்தை உடைய நானும் உன்னை பாடுவதற்கு வழியை வந்து ஆட்கொண்டவளே என்னென்று சொல்வேன் என்னென்று சொல்வேன் என்று வியந்து வியந்து பாடுகிறார் இந்த அபிராமி அந்தாதி பாடல்களிலே திரைப்படமாக எடுத்து பாமர மக்களுக்கு புரிய வைத்த அந்த திரைப்படத்தில் மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே அணியும் மணிக்கழகே அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் பெருவிருந்தே பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணித்த பின்னே மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே அணியும் அணிக்கழகே அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் பெருவிருந்தே பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணிந்த பின்னே மாணிக்கம் போன்று ஒளி வீசக்கூடிய ஆத்தா தாயே அம்மாணிக்க மணியின் கண் உள்ள அந்த பிரகாசம் தேஜு சென்று வடமொழியிலே சொல்லுவார்களே ஒளி பொருந்திய தெய்வ கடாட்சம் பொருந்திய நின் தருவ உன்னின் திருவருளை எண்ணி எண்ணி வியக்கிறேன் இந்த ஆபரணத்தை வீசி அமாவாசைகளை போக்கிய ஆத்தா தாயே உன்னை என்ன என்று பாராட்டுவேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறால் அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே ஆத்தாலை எண்ணி வணங்கக்கூடியவர்களுக்கு 
மருந்து அணுகாதவர்களுக்கு நீ நோய் ஆக ஒரு மனிதனாக பட்டவன் நாள்தோறும் இறைவன் திருவிரலை எண்ணி 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 வேதாகம வேதாகமங்களையும் அல்லது பன்னீர் திருமுறைகளையும் நாள்தோறும் உச்சாரணம் செய்து சிந்தித்து வருவானேயானால் குருவனும் திருவிரலும் கிடைக்கப்பெறும் உதாரணத்துக்கு கிராமத்திலே ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் இரண்டு பேர் மரமேறினால் மரமேறி ஒரு குறிப்பாக ஒரு தன்னை மரத்திலே ஏறி தேங்காய் பறிப்பதற்காக ஏறினான் ஒருவன் இன்னொருவனும் அதே போல ஏறினான் அப்படி தேங்காய் பறித்த போது அங்கே இருந்து ஒரு தேல் கொட்டியது தேல் கொட்டிய மாத்திரத்தில் அம்மா என்று அலறி ஒருவன் கீழே விழுந்தான் அம்மா என்று அலறி கீழே விழுந்தவனை உமையம்மை பாதுகாத்ததாகவும் ஐயோ என்று ஒருவன் விழுந்ததை அப்படியே ஐயோ என்று விட்டுவிட்டதாகவும் ஒரு செய்தியை சொல்லுவார்கள் ஜீவாத்மாவாகிய நாம் அதை கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் இறைவனை சிக்கன பிடித்தவர்கள் இறைவனை சிக்கன பிடித்தவர்கள் எல்லா சமயங்களிலும் இறைவன் நம்மை காப்பாற்றுவான் என்னுடைய தனிமனித அனுபவத்திலே கூட உறவுகளும் நண்பர்களும் துரோகம் செய்த வேலையில் இறைவா நீதான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று மனதார வேண்டிய பொழுது நான் நினைத்ததை காட்டிலும் அதிகமாகவே எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தான் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளாகிய இந்த ஈஸ்வரன் அப்படி சான்றோர் பெருமக்களே இறைவனுடைய திருநாமத்தையும் அம்மாளுடைய திருநாமத்தையும் நாள்தோறும் உச்சரித்து வருவோமே ஏனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் கைகூடும் என்பதற்கு அபிராமி பட்டர் அருளிய இந்த அபிராமி அந்தாதியை நாள்தோறும் வாசிக்க வாசிக்க நன்மை விளையும் பெரியோர்களே இன்றைய தலைப்பினுடைய பாடலாக முப்பதாம் பாடலை இங்கே காட்டலாம் அன்றே தடுத்தன்னை ஆண்டு கொண்டாய் அன்றே தடுத்தன்னை ஆண்டு கொண்டாய் கொண்டதல்ல என் கை நன்றே உனக்கினி நான் என் செய்யும் நடுக்கடலுள் சென்றே விடினும் கரையேற நின் கை நின் திருவுலம் ஒன்றே பல உருவே அருவே என் உமையவலே அன்றே தடுத்தன்னை அண்டு கொண்டாய் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் பெரியோர்களே இளமையிலே தாய் தந்தையை இழந்த என்னை பெரியம்மா வளர்த்தாலும் கூட நல்ல புத்தியை கொடுத்து நன்னெறிப்பாதியில் செலுத்துவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அருள் புரிகிறான் தீயவற்றை எண்ணாமல் நல்லவற்றை எண்ணி நல்ல செயல்களை செய்யும்படியாக பணித்த எம்பெருமான் ஈசன் தான் கிட்டத்தட்ட இருநூறு கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் இருந்து என்னை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு சென்னையிலே வாழ வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் வரலாறு சொன்னதைப் போல தருமபகி சென்னையிலேயே வாழ்வதற்கு வழிய வந்து ஆட்கொண்டவன் எம்பெருமான் இறைவன் அப்படி இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது அன்றே தடுத்தன்னை ஆண்டு கொண்டாய் கொண்டதல்ல என் கை நன்றே உனக்கு இனி நான் என் செய்யனும் நடுக்கடலுள் சென்றே விடினும் கரையேற்றுகை நின் திருவுழாவே என்னைய வழிய வந்து ஆட்கொண்டாய் ஒரு வேலை இடர்பாடு ஏற்பட்டு நான் நடுக்க கடலிலே விழுந்து விட்டால் உன் திருவுள்ள பாங்குதான் என்னை காப்பாற்றும் என நம்புகிறேன் ஒன்றே பல உருவே அருவே என் உமையவலே ஓர் உருவமாக அல்லது அருவமாக பாரதி சொன்னதைப் போல பார்க்கும் இடங்களெல்லாம் நந்தலாலா மாணிக்க வாசகர் சொன்னதைப் போல வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் உண்மையுமாய் கோணாகி யான் எனது என்று அவரவர் கூத்தாட்டானை வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே என்று சொன்னதைப் போல எங்கும் நீக்கவர் நிறந்திருக்கக்கூடிய உமையவலே நீதான் என்னை வழிய வந்து ஆட்கொண்டாய் என்று அபிராமி வட்டர் சொன்னதை நானும் இங்கே வழிமொழிகிறேன் நானும் அதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் அப்பனுமாக அம்மையுமாக மாமனுமாக மாமியுமாக என்ன பெற உறவுகளாய் இறைவன் தான் நம்மை நன்னறிப்படுத்துகிறான் பெரியோர்கள் பேசுகின்ற பொழுது கூட சொல்லுவார்கள் ஏதோ நல்ல வேலை அந்த நேரத்தில் எனக்கு புத்தி அப்படி தோன்றியது அதெல்லாம் நல்ல மாதிரியாக படித்தேன் அந்த நல்ல காரியத்தை செய்தேன் ஆகையால் இந்த நாடு நலம் பெற்றது இந்த குடும்பம் தழைத்தோங்கியது என்று பேசுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆக 
நம்முடைய சுப்பிரமணியனாக இருந்த அம்பாளுடைய திருவுள்ளப்பாங்கிலே பட்டனாக மாறிய பெரியவர் சொல்லுகிறார் ஆசை கடலில் அகப்பட்ட ஆசை கடலில் அகப்பட்ட அருள் அற்ற அந்த அந்தகன் கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனை நின் பாதம் எனும் வாச கமலம் தலைமேல் வழிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்லுவேன் ஈசர் பாகத்து நேரிடையே இந்த ஆண்டு கொண்ட ஆண்டு கொண்ட நல்ல தமிழ்ச்சொல் ஆண்டு கொண்ட ஆண்டவன் என் உள்ளத்தை ஆண்டவன் என் உள்ளத்தை ஆண்டவன் ஆளுமை என்னை ஆண்டவன் தான் ஆளுமை வைணவத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது ஆண்டால் பரமனையே ஆண்டால் என்று சொல்லுவார்கள் ஆண்டால் அந்த பரமனை ஆண்டால் என்று அதுபோல என் உள்ளத்தை ஆண்டு கொண்ட அபிராமியே ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்தகன் அந்தகன் கைப்பாசத்தில் அல்லர்பட இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில் சிக்கி யதார்த்த வாழ்க்கையில் சிக்கி துன்பப்படக்கூடிய ஜீவாத்மாவை உன் திருவுளப்பாங்கினாலே ஆட்கொண்டு நின்னுடைய திருவடி தீட்சை கிடைக்கும்படியாக வாசக் கமலம் தலைமேல் வெளிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்லுவேன் ஈசர் பாகத்து நேரிடையே அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பாதியாக இருக்கக்கூடியவளே என் தாயே நுண் இணைகளை அணிந்த தேவியே மண் பெண் பொன் என்ற இந்த ஆசையை விட்டழித்து பேரின்பக் கடலில் மூழ்கி செய்த தாயே என்னை தடுத்தாட் கொண்ட தெய்வமே உன்னை எப்படி உரைப்பேன் என்று நினைத்து நினைத்து பாடுகிறார் நினைத்து நினைத்து பாடுகிறார் இன்னும் ஒரு பாடலில் முப்பத்தி நான்காம் பாடலில் வந்தே சரணம் புகு அடியாருக்கு வானுலகம் தந்தே பறிவுடுதான் போய் இருக்கும் சதுர்முகமும் பைந்தே நலங்க பருவணி ஆகமும் பாகமும் பொற்செந்தேன் மலரும் அனர்கதிர் நாயிரும் திங்களுமே அபிராமி தன்பால் வந்து அபிராமி தன்பால் வந்து புகழனையும் அடியவர்க்கு சொர்க்கலோக பதவி அன்போடு தந்து தான் பிரம்மதேவனுடைய நான்கு முகத்திலும் பசிய தேனொழுகும் துழாய் மாலையும் பருத்து கவுத்துவ மணியை அணிந்த திருமாளின் திருமார்பிலே சிவபிரானது வாமபாகத்திலும் சந்தேன் சொரியும் பொற்றாமறை மலரிலும் பரவிய கிரணங்களையுடைய சூரியனிடத்திலும் சந்திரனிடத்திலும் போய் விற்றிருப்பால் இந்த போக பொருள்கள் மனிதனை சீரடித்து விடும் அப்படி சிக்கி தவிக்காது பேரின்பக்கடலில் மூழ்கி செய்த தாயே நீ அருளை என்னவென்று சொல்வேன் என்னவென்று சொல்வேன் அப்படியாக புகழ்ந்து பாடுகிறார் இப்படி பல்வேறு இடங்களில் அபிராம பட்டர் மேலும் 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 தன்னுடைய உள்ளக்கிடக்கை எடுத்தோதுகிறார் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் சின்னஞ்சிறிய மரங்கினில் சாத்திய செய்யட்டும் சின்னஞ்சிறிய மரங்கினில் சாத்திய செய்யட்டும் பெண்ணம்பெரிய முளையும் முத்தாரவம் பிச்சு வைத்த கண்ணங்கரிய குழலும் கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்து தன்னந்தனி இரு பார்க்குது போலும் தவமில்லையே தேவியே அந்த திருக்கடவூரில் எழுந்தருளில் அபிராமியே சிவந்த வட்டாளை அணிந்தவளே மிக பெரிய முத்துமாலையும் பிச்சு மலர் மாலையும் அணிந்தவளே என்னுடைய சிந்தையிலே தியானித்திருப்பது எல்லாம் அபிராமியுடைய அந்த திருவடி திருவடியை எண்ணி எண்ணி மகிழ்கிறேன் உன்னை எண்ணி எண்ணி மகிழ்கிறேன் சதாகாலமும் ஆத்தால் சிந்தனையாகவே இருக்கிறேன் தியானமே பெரிய தவம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று பாடுகிறார் அதே வேளையில் இல்லாமை சொல்லி ஒரு ஒருவருதம் பார் சென்று இல்லாமை சொல்லி ஒரு ஒருவருதம் பார் சென்று அணிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினை குவிரேன் நித்தம் நீடுதவம் கல்லாமை கற்ற கையவரதம் பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே பெரியோர்களே இங்கே மக்கள் சார்பாகவே இந்த பாடலை பாடுகிறார் மக்களே ஒரு செல்வந்தனிடத்தில் போய் உங்கள் வறுமையை சொல்லி உங்கள் வறுமையை எடுத்து சொல்லி 
அவரிடம் ஈவி இரக்கம் காட்டும்படியாக ஒரு கருணையை ஏற்படுத்தி கொண்டு யாசகம் செய்வதை காட்டிலும் என் பெருவாட்டி அபிராமியிடம் உங்களுடைய குறைகளை எடுத்து சொல்லி என்னுடைய குறை இது எனக்கு வேண்டுவை இது வெண்டத்தக்கது அறிவோயினி வேண்ட முழுதும் தருவோயினி என்பது போல நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று வேண்டிய வரங்களை கேட்கலாம் இல்லாமை என்ற பொருளை நீக்கி இருக்கும் என்ற செல்வத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய அபிராமையை போற்றி புகழ வேண்டும் போற்றி புகழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த நாய் என்ற சொல்லை பெரியோர்கள் பாடுகின்ற பொழுது நாய் வேடிக்கையாக எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் நாய் என்று எனக்கு ஒரு விந்தை தான் புரியவில்லை சைவடியார்கள் எல்லோரும் பெரும்பாலும் நாய் அடியேன் நாய் என்று தன்னை இழிவாகவே பாடுகிறார்கள் உலகியல் வாழ்க்கையில் நாய் என்றால் நன்றியுள்ள விலங்கு என்றும் சொல்லுகிறோம் வாய் பேச முடியாத விலங்காக இருந்தாலும் நாய் போல நன்றியுணர்ச்சி உள்ள ஜீவராசியை இந்த உலகத்தில் காட்ட முடியாது எல்லா அறிவையும் கொடுத்த மனிதன் கூட நம்பிக்கை துரோகம் செய்து விடுகிறான் ஆனால் சில மிருகங்கள் நாய் போல இன்னும் பல மிருகங்கள் இருக்கிறது நாயை சொல்லலாம் யானையை சொல்லலாம் அப்படியாக சில ஜீவராசிகள் ஒரு யானை பாகன் யானையை வழி நடத்துகிறான் அவனை பாதுகாக்கிறது நாய் குடும்பத்திலே வளர்க்கிறோம் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை பாதுகாக்கிறது அவர்களுக்கு பகைவர்கள் வந்தால் அச்சுறுத்துகிறது இப்படியாக சில உயிர்களை இறைவன் படைக்கிறான் ஆனால் இங்கே நாயேனையும் இங்கொரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய் இந்த ஆண்டு கொண்டாய் ஆண்டு கொண்டாய்னு சொல்லும்போது என்னையும் ஒரு பொருட்டாக கருதி அப்படின்னு சொல்லி வேண்டும் போது நாய் நான் நாய் அப்படின்னு தன்னைத்தானே ஏன் சுட்டுகிறார் என்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கின்ற பொழுது நாய்க்கு சில இடிகுணம் உண்டு அதில் குறிப்பான ஒரு இடிகுணம் தான் சாப்பிட்ட உணவு பண்டத்தை தானாகவே திரும்ப கக்கி திரும்ப வரவழைத்து அதை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இடிகுணத்தை சொல்லுவார்கள் அதே போல ஒரு பொருளை அதுக்கு வேண்டிய பொருளை அதன் முன்னால் வைத்துவிட்டு நாம் அதை விரட்டுவதற்கு காத்திருந்தால் தன் நாவை தொங்கலிட்டு அப்படியாக எச்சில் விடுத்து நின்று பார்க்கக்கூடிய அந்த எழிநிலை அந்த பொருளை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு இடிநிலையும் தான் உட்கொண்ட உணவை திரும்ப வரவழைத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இடிநிலையும் சுட்டுகின்ற பொழுது ஏன் நாய் மாதிரி அலையிற ஏன் நாய் மாதிரி சுத்தர என்று கேட்பார்கள் அப்ப இவர்கள் அடியவர்கள் பெரியவர்கள் எந்த நிலைக்கலனை உள்வாங்கி கொண்டு எந்த நிலைப்பாட்டை தன்னோடு பொருத்தி நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்த நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய் நின்னை உள்ள வண்ணம் பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய் என்னை பேறு பெற்றேன் தாயே மலைமகளே செங்கன்மால் திரு தங்கச்சியே இந்த வாகீச கலாநிதி கீமா ஜெகநாத சொல்லும் போது இந்த தங்கச்சியே அபிராமப்பட்டனுடைய காலத்தில் தங்கச்சி சினிமா பாட்டு கூட எழுதுறான் தங்கச்சி தங்கச்சி தங்கமான தங்கச்சின்னு எழுதுறான் இந்த தங்கச்சி என்ற தமிழ் சொல்லி எவ்வளோ அநேர்த்தியாக அதை பயன்படுத்தியிருக்கார் பாருங்கள் மணிப்பிரவாள நடையிருந்த காலத்திலேயே நல்ல தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பாங்கு நம்முடைய சைவ அடியார்களிடம் இருந்து இருக்கிறது என்பதை வாகி சகலான திக்கிவா ஜெகநாதன் தன் உரையிலே எழுதுகிறார் அப்படி தாயே மலைமகளே செங்கன்மால் திரு தங்கச்சியே உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் ஆதாவாக இருக்கக்கூடியவளே ஆத்தா தாயே உமாதேவி தாயே பார்வதி தேவியே சிவந்த கண்ணையுடைய திருமாலுடைய அழகிய தங்கையே நாய் போன்ற என்னையும் நீ இங்கே நின் பார்வைக்கு உரிய பொருளாக்கி திருவுள்ளம் கொண்டு என்னை விரும்பிய வண்ணம் வலிய வந்து எப்படி ஆட்கொண்டு நின்னு என்னவென்று சொல்வேன் அரியேனை அறிவு கொண்டாய் நீ இருந்தபடி நின்னை பேய் போன்ற யான் அறியும் ஞானத்தை அருளினாய் 
அடியேன் எத்தகைய பாக்கியத்தை அடைந்தேன் எண்ணி எண்ணி வியக்கிறார் பாரதி சொல்லுவான் அல்லவா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா இந்த பக்தியின் மார்க்கத்தை சொல்லும் போது தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா நின்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதையா நந்தலாலா மெய் வாய் கண் மூக்கி செவி என்று சொல்லக்கூடிய ஐம்புலன்களையும் உள்ளடக்கி நீ விரும்பக்கூடிய இறைவன்பால் அன்பை செலுத்தி ஒருமுகத்தன்மையோடு நெருப்பிலே கை வைத்தாலும் கூட சுடாது என்று பாரதி சொன்னதைப் போல நம்முடைய பட்டரும் இங்கே ஞானத்தை பேரறிவை புகட்டினாய் தாயே நான் பாக்கியத்தை அடைந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி வருகின்ற பொழுது இன்னொரு பாடலிலே சொல்லுகிறார் நான் உரை தொடங்கும் போதே பாடிய பாடல்தான் இன்றைக்கு கூட சரஸ்வதி பூஜை எங்களுடைய தமிழ் துறையிலே கொண்டாடுகின்ற பொழுது தமிழ் இலக்கியத்துறை மாணவர்களுக்கு மாணவர்களே நீங்கள் விநாயக ரகவல் சரஸ்வதி துதி அபிராமி அந்தாதி இப்படியான இறை துதி பாடல்களை மனனம் செய்து கொண்டு நாள்தோறும் நீங்கள் உச்சரித்து வருவீர்களேயானால் இறையருள் கிடைக்கும் நாமகள் என்று சொல்லக்கூடிய கலைமகள் என்று சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி என்று சொல்லக்கூடிய எம்பெருமாட்டி அந்த உமையம்மை நம்மை ஆட்கொள்ளுவாள் அறிவியல் உலகம் சொல்லுவதைப் போல நீ எதாக நினைக்கிறாயோ அதாகவே ஆகிறாய் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நேர்மறை எண்ணங்கள் ஒரு மனிதனை உற்சாகப்படுத்தும் மேம்பாடு அடைய செய்யும் என்று சொல்லுவார்கள் வீட்டிலே நாம் பேசுகின்ற பொழுது கூட தம்பி அதை பார்த்து செய்யுங்கள் நீ புத்திசாலி பிள்ளையாச்ச இப்படியான காரியம் செய்யலாமா நேர்மறை எண்ணத்தோடு பிள்ளைகளை அணுக வேண்டும் எம்மை போன்ற ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவர்களோட வகுப்பிலே மாணவர்கள் ஏதாவது சேட்டை செய்து விட்டால் தம்பி நீங்கள் வளர்ந்த பிள்ளை பட்டம் படிக்கக்கூடியவர் இப்படியான இடையூறு செய்யக்கூடாது மென்மேலும் அறிவை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நேர்மறை எண்ணத்தை புகட்ட வேண்டும் என்பது விதி அப்படி அபிராமப்பட்டர் வேண்டுகிறார் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் இந்த அபிராமி அந்தாதில் எத்தனை பாடல்கள் நாம் பாடினாலும் கூட ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் மானுட தேகம் தாங்கிய ஜீவாத்மா ஒவ்வொன்றும் இந்த ஒரு பாடலை சொன்னால் போதும் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் அந்த ஒற்றை சொல்றதுக்கு பாருங்க நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் செல்வத்தை தரும் தாயே அபிராமி தாயே கல்வி அறிவை தரும் எங்கள் அபிராமி தாயே ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் சோர்வு இல்லாத உள்ளம் வேண்டும் சோர்வு இல்லாத உள்ளம் வேண்டும் என்னத்தை வாழ்ந்து எண்ணத்தை படித்து எண்ணத்தை வேலைக்கு போய் எண்ணத்தை கல்யாணம் பண்ணி எண்ணத்தை குடும்ப குட்டி குடும்பம் என்னையா வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம வருத்தமடையக்கூடாது உலகியல் வாழ்க்கையிலே சிற்றின்பத்தையும் பேரின்பத்தையும் ஒரு சேர அனுபவிக்க வேண்டும் பெரியோர்களே ஒரு சேர அனுபவிக்க வேண்டும் சிற்றின்ப எல்லையிலே கடந்து உலகியல் வாழ்க்கையை அனுபவித்து எம்பெருமானுடைய இறையர்களுடைய பேரை பெற வேண்டுமானால் பேரின்ப கடலிலே மூழ்கலாம் அப்படி தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா வனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் இந்த நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா திரும்பவும் அதே தான் உலக நீதி சொன்னதைப் போல உலகநாத பிள்ளை உலக நீதி சொன்னதை போல ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டா ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டா ரொம்ப நல்ல வார்த்தை ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் இந்த மனித மனம் இருக்க ரெண்டு பேர் கூடிட்டாலே அது தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்க அப்படி இவங்க இப்படி அது இப்படி குறிப்பாக மனித மனம் ஊராங்கதையை பேசுறதுல அதிக ஆர்வம் காட்டும் 
அதனால தான் பெரியவங்க சொன்னாங்க ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் எத்தனை படி எத்தனை கேளு எத்தனை உத்தியோகம் பாரு சின்னவன் பெரியவன் எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கான் உலக வாழ்க்கையில் இந்த சகிப்பு தன்மையோடு அவன் கட்டது செய்யறானா பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் பகவான் கூலி கொடுப்பார் அப்படி பொறுத்திருக்கிறது இல்லை உடனே அதுக்கு எதிர்வினையாற்றுவது மாற்றி பேசுவது குடும்பத்திலே பார்க்குறோம் அம்மா சொல்றா குழந்தைய பார்த்து டே எருமை படிக்கலையா அப்படின்னு பையன் பொண்ணு திரும்பி சொல்லுது அம்மா நான் எருமன்னா எருமையோட அம்மா யாரு அப்படின்னு இன்னைக்கு மக்கள் பேசுறாங்க அப்ப அது மாதிரி இல்லாம பொறுத்தருளக்கூடிய உழப்பாங்கு பொறுத்தருளக்கூடிய உழப்பாங்கு பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கே வரும் ஆகவே வேண்டுகிறார் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா அப்படின்னு வேண்டுறார் இனம் தரும் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் சார் நாள்தோறும் கோவிலுக்கு போகணுமா சார் அவசியம் இல்லை தெய்வத்தினுடைய திருவுருவத்தை பார்த்து விட்டால் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமானால் கடம்பன் ஒரு காவடி இடும்பன் ஒரு காவடி காணாத லட்சம் கோடி கண்டவர்கள் வாடவும் கைகொட்டி ஆடவும் கண்டவேல் நின்றாடவும் கடகடன மயிலேறி வள்ளி தெய்வானையுடன் வருகவாய் கதிர்காம வேல்முருகனே அப்படின்னு நாலுவரி பாட்டை சொல்லிட்டோம்னா கதிர்காமத்தில் எழுந்தனுள்ள வேல்முருகனம் நெஞ்சிலே குடிகொண்டு விட்டால் தெய்வ வடிவம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் இறைவா நான் முன்னதே குறிப்பிட்டதை போல வேண்டும் வேண்டும் பாடுகிறார் வள்ளலார் வேண்டும் வேண்டும் என்று பாடுகிறார் மதி வேண்டும் இன்கருணை நிதி வேண்டும் நோயற்ற வாழ்விலான் வாழ வேண்டும் தர்மமிகு சென்னையில் அந்த ஹோட்டத்துள் வளர் தலமோங்கும் கந்தவேலே அப்ப வேண்டும் வேண்டும் என்று பாடுறார் நேர்மறை எண்ணம் உலக நீதியில ஓதாமலாலும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொருளாங்கு சொல்ல வேண்டாம் மாதாவிலும் வறக்க வேண்டாம் மதியாதார் தலைவாசல் விதிக்க வேண்டாம் மாற்றாரோடு புறங்கூறி பேசி திரிய வேண்டாம் வேண்டும் வேண்டாம் தரும் பெரியவர்களே நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் உலக நீதி உலகநாத பிள்ளை உலகநாத பிள்ளை எப்படி சொல்றாரு நேர்மறை எண்ணத்தை எதிர்மறையாக பாடுகிறார் அடுத்தது வேண்டும் வல்லலார் பாடுகிறார் அபிராம பட்டர் தரும் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் பாரதி சொல்லுவோம் பாருங்க எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் ஆயிரம் கோடி வேணும் தருவார கடவுள் அப்படின்னு விதநாவாதம் பேசுறோம்னா இல்லை எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அடுத்த வார்த்தை சொல்றான் நல்லன என்ன வேண்டும் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லன என்ன வேண்டும் இது ரெண்டு சொல்லிட்டு சொல்றா திண்டிய நெஞ்சம் வேண்டும் உள்ள உறுதி வேண்டும் அதுக்கப்புறம் சொல்றான் தெளிந்திரல் அறிவி வேண்டும் அப்ப எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னா நல்லன என்ன வேண்டும் இந்த நல்லன என்ன வேண்டும் அதை அடைவதற்கு உள்ள உறுதி வேண்டும் உள்ள உறுதி வேணும்னா தெளிவான அறிவு எது மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவை கடவுளே எனக்கு இது வேண்டும் கல்வி அறிவு வேண்டும் கல்வி அறிவின் துறை கொண்டு நான் வாழ்ந்து விடுவேன் எனக்கு கல்வியை கொடுத்து விடு கலைமகளே நாமகளே என்று வேண்ட வேண்டும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் அன்பர்க்கே கனம் தரும் பூங்குடலால் அபிராமி கடைக்கண்களே என்று வேண்டுகிறார் இப்படியாக பல்வேறு பாடல்களை பாடி செல்லக்கூடிய பட்டர் சொல்லுகிறார் நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும் வேதமும் நாரணனும் அவனும் வரவும் நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும் வேதமும் நாரணனும் அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடியினை பயனென்று கொண்டவர் பாவையர் ஆடவும் பாடவும் பொன் சயனம் பொருந்து மணிய காவிரில் தங்குவரே மூன்று கண்களையுடைய சிவபெருமானும் வேதங்களை நன்குணர்ந்த திருமாலும் பிரம்மதேவனும் பாராட்டுகின்ற அபிராமவல்லியின் இரண்டு திருவடிகளையே முக்தியாய் பயனென்று வேண்டக்கூடியவர்களுக்கு 
எல்லாம் வல்ல அபிராமவல்லியின் அருள் கிடைக்கும் அருள் கிடைக்கும் என்று வேண்டுகிறார் அப்படியாக பாடிக்கொண்டு வரும் வேளையிலே ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் விழிக்கே அருளுண்ட பிரமாவல்லிக்கு விழிக்கே அருளுண்ட பிரமாவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சின் வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டே மக்கள் வழிகிடக்க படிக்கே சுழன்றுவம் பாவங்களே செய்து பாழ்நரக குடிக்கே அழுந்துவர் கயவிரதம் கயவிரதம் மோடன்னை கூட்டினையே அபிராம வல்லித்தாயே திருவிழியில் எமக்கு வழங்கும் திருவிருள் இருக்கின்றது பெரியவர்களே இறைவனுடைய படைப்பிலே இந்த மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று ஐம்புலன்களை சொல்லுகிறோம் அல்லவா இந்த ஐம்புலன்களும் நல்லவற்றை பார்க்க நல்லவற்றை கேட்க நல்லவற்றை நுகர நல்லவற்றை சாப்பிட நல்லவற்றை பேச நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பெரியோர்களே மனித வாழ்க்கையில் இந்த தேகத்தை இந்த எஞ்சான் உடம்பை எப்படி இயற்கை படைத்திருக்கிறது எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறது பாருங்கள் நல்லவற்றை பார்க்க எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா பார்ப்பதற்கு ஆயிரம் கண் வேண்டும் ஒரு தெய்வ திருக்காட்சியை பார்த்து ரசிப்பதற்கு இந்த தருமபுர ஆதீன மடத்திலே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் சந்தான குரவர்களும் சிவாச்சாரியர்களும் எழுந்தொழியுள்ள காட்சியை பார்க்கின்ற பொழுது ஏழேழு ஜென்மத்திற்கும் இந்த பிறவி வேண்டும் இப்படியான திருக்காட்சிகளை கண்டு ரசிப்பதற்கு நல்ல விழியை கொடுத்த இறைவா நன்றி நல்ல திருப்பாடல்களை கேட்பதற்கு செவி மடலை கொடுத்த இறைவா நன்றி நல்ல நறுமணமக்க நறுமணம் மிக்க மலர்கள் வாசத்தை நுகர்வதற்கு பக்தி மனம் கமழக்கூடிய திருநீரு வாசத்தை நுகர்வதற்கு நாசி துவாரத்தை வழங்கிய இறைவா நன்றி திருவார்த்தையை பேசுவதற்கு திருநாவை படி படைத்தலுடைய நல்ல உணவு பண்டங்களை உட்கொள்ளுவதற்கு திருவாயை படைத்தலுடைய எம்பெருமானே நன்றி உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க இந்த தேகத்தை படைத்த இறைவா நன்றி என்று சொன்னதை போல இங்கே மூன்று கடவுளரையும் வேண்டுகிறார் சொல்றார் பாருங்க அடுத்து கூட்டியவா என்னை கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடியவினை ஓட்டியவா என் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடவாடக தாமரை ஆரணங்கே கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடியவினை ஓட்டியவா என் கண் ஓடிய தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடவாடக தாமரை ஆரணங்கே பொற்றாமரையில் இருந்து எழுந்தொழி இருக்கும் அருகிய அழகிய தேவி அபிராமவல்லியே என்னை அடியாருள் ஒருவனாக சேர்த்து கொண்டாலும் கூட இந்த திருவிழியை திருக்காட்சி காண்பதற்கு படைத்த ஆத்தா தாயே புவனங்களை காத்தவளே என்று வேண்டுகிறார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் என்று வேண்டுகிறார் இப்படியாக அபிராமப்பட்டர் பாடியதை தொடர்ந்து நாம் கேட்கலாம் இங்கே கூடி மகிழலாம் இருந்தாலும் நிகழ்வினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நெருங்கிவிட்டேன் பெரியோர்களே நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிய நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவதொன்றும் இல்லை உனக்கே பரம் எனக்குள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்றளித்து விட்டேன் அழியாத குணக்கொன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற கோவலமே அடியே அப்பா கோவலமே இந்த மனிதனுக்கு வந்து உயர்ந்த பொருள் நவரத்தினங்கள் பதினாறு பேர்கள் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் மேன்மை பொருந்தியதோ அந்த மேன்மை பொருந்தியதை இரவினால் படைக்கப்பட்ட நாம் விரும்புவோம் அனுபவிக்க துடிப்போம் அதை அபிராமப்பட்டர் உயர்த்தி பாடுகின்ற பொழுது அபிராமி வள்ளியின்பால் பாடுகிறார் நன்றே வருகினும் இதே விலகினும் யான் அறிவதொன்றே இல்லை எது வந்தாலும் நான் அறியதில்லை உனக்கே நான் அடிமை உன்னை சனாக அடைந்து விட்டேன் 
அன்றே அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலே உன்னுடைய அருளாசி வேண்டும் எனக்கு அப்படியாக பாடிய அவிராமபட்டரை நாம் எண்ணி எண்ணி வியக்க வேண்டும் இந்த எல்லா இடங்களிலையும் அபிராமபட்டனுடைய இந்த பாடலை புகழ்ந்து சொல்லுவாங்க கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வராத நட்பும் கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழிவினி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துயனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டோரோடு கூட்டு கண்டாய் அலையாடி அரிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதி கடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாக மகளாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே அருள்வாய் அபிராமியே கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கவடவராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இலையும் இளமையும் கழுவினி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துயனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டாய் அலையாழி அரிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதி கடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாய் அபிராமியே இந்த பாட்டில் நல்ல விளக்கம் சொல்கிறார் நம்முடைய வாகி சகலானதி கிவாஜா சொல்லும்போது வெற்றிக்கு வழிகாட்டக்கூடிய கல்வி நீண்ட ஆயில் நம்பிக்கையான நல்ல நண்பர்கள் வளமான வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் செல்வம் உழைப்புக்கு தளராத உடல் வலிமை நோயற்ற வாழ்க்கை கலங்காத உள்ள உறுதி மாறாது அன்பு செலுத்தக்கூடிய நல்ல மனையால் அறிவு ஆற்றல் ஒழுக்கம் ஆயுள் இவற்றை தவறவிடாத குழந்தைகள் மென்மேல் வளரக்கூடிய புகழ் நேர்மை தவறாத வாய்மை இல்லை என்று சொல்லாத உதவி சிக்கனம் சேமிப்பு உள்ள பழக்க வழக்கம் நேர்மையும் திறமையும் கொண்ட குடும்ப நிர்வாகம் நடுவு நிலைமை மேன்மை பொருந்திய சான்றோர் பெருமக்கள் தொடர்பு இவற்றையெல்லாம் கொடு அபிராம வள்ளித்தாயே உன் பாதம் சரணடைந்தேன் என்று வேண்டுகிறார் நிறைவாக அபிராம அபிராமி என்றாதியை படிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய பயன் என்று சொல்லுகின்ற அபிராம பட்டர் அபிராமவல்லியை நாளொரும் பொழுதும் வேண்டுகின்ற பொழுது ஆத்தாலை எங்கள் அபிராமவல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாலை மாதுளம் பூ நினத்தாலை புவியடங்க காத்தாலை அங்குச பாசம் அங்குச பாசாங்குசமும் கரும்பும் அங்கை சேர்த்தாலை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லையே ஆத்தாலை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாலை மாதுளம்பூ நிறத்தாலை புவியடங்க காத்தாலை அங்குச பாசாங்குசமும் கரும்பும் அங்கை சேர்த்தாலை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு தீங்கில்லையே இப்படியாக வேண்டுகிறார் அபிராமபட்டர் சார்பாகவும் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் சார்பாகவும் இறையரளையும் குருவரளையும் வேண்டி வேண்டி உள்ளம் உருகி உருகி நெஞ்சம் உருகு உருகி வழிபாடு செய்வோமேயானால் இந்த ஜீவன் முக்தி பெற ஆத்தால் அபிராமி தாய் அருள் புரிவால் என்ற நல்ல சிந்தனையை விதைத்து நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு தர்மபுரா தர்மபுராதீன மடத்தாருக்கும் இத்துணை நேரம் அணியேனுடைய திருவார்த்தையை கேட்ட பெரியோர்களுக்கும் அவர்களுடைய திருவடிகளை வணங்கி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு மீண்டும் மீண்டும் எனது நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்கி இடம் சாருகிறேன் நன்றி 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 தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி